Hello traders, welcome back to our channel. Our channel is a very video. I am a very good stock market trader. So, we have a bank trader. We have a telegram group update. We have a level break. We have a trader. We have a trader. So, trader. We have a trader. Video I did the Varno, Chedu Simple to Varna is a tip and a level on a car number of the lap muddy. Other night to do video she had a law, the umbum and the dialum chain and other quarterly. Nunga could help her turn the regular. Other our tenor is the runner, our trained logic and once the logic is done, we will have a profit in the market. In the Ravile, we will have to update the market. 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 We will have the market. We will have to update the market. We will have to update the market. We will have to update the market. We will have to the market. I am going to go market level. I am going to go to market level. I am going to go to market level. This is the first time I have to do this. I am going 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 to do this. I am to in our class, we have students who are doing the logic and the logic. So, we have a video on the video. That's why we have a Initially, cash is not a good Stock market is not a good thing. The market is not a good thing. That's why we have to study the time. We have to do a time fix. 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 We have to do a cash in the account of the cash in the law. Other market or a to market a cash market reading So Patikiga in the Lava Patikiga in the Class will join the other pain, where or art day in Kayin the Padikan Loka and Tamata Garun. Yane, number class who carry lock into the Lilo, Yane pain, class lake of Ion Montreal Vidicarla. Caron the Rio. Stock market to allegal trading a particular other, Ningle the Matra Aushon. Ningle the Matra Aushon on a simple at the Takarium Lunath. Either is stock market market trading in the world, Ningle and a Kerton to Rina Tonuti. Shadamana Madagal Kum, either a passion in Nola. The Verde Parania, stock market in the one passion under Pin, Tanga Korean, Chuma Varangania, the passion in Nola. Ninga did not take one the tender, Aria under trade is the cash of white tender, a cash in the Gitrichagana. Alangle, that of the pain chances and done Ninga where would Jolin Chiam Batata Alana. And the Kyokaran physically I don't know if you have a passion, 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 Clear on the area. So, Tassil join Jia and the Lala e Parna in Artham, Padikiga in the Parna in Artham, Padikiga in the Parna in Artham, Ningle Ningle the mistake in the Lodoman Slacker. End the wonder the covered loss of one no in the Lodoman Slacker. 
ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആയി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ലോസ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പറ്റുന്ന അത്രയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു പാഷൻ അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് സോ നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലാണെങ്കിലും അതെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ചാനലുകൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് ലോജിക് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഈ ലോജിക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോജിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിങ്ങിൽ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇതുപോലെയുള്ള സിനാരിയോസ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കണ്ടുകൂടാ ബൈ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റിമെൻ്റ് എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ആരുടെ കയ്യിലാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം മാർക്കറ്റിൽ ആരവിടെ ട്രാപ്പ് ആവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രേഡ് എടുത്തത് ഇന്നത്തെ ട്രേഡിന് നമ്മുടെ ലോജിക് എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാർക്കറ്റ് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ബയോസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിന് ആരെ കൊണ്ടുപോയത് വീണ്ടും ബയോസ് ആണ് ഇവിടുന്ന് എന്താ ഈ മാർക്കറ്റില് സല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സല്ലേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെ ഈ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നേനെ ഇവിടുന്ന് ബൈ ചെയ്തവൻ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അല്ലെ സോ ഇന്നെന്താ ഈ മാർക്കറ്റില് ഇന്നെന്താ ഈ മാർക്കറ്റില് ഇന്ന് മാർക്കറ്റില് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആയി ചെറിയൊരു ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആയി മനസ്സിലായോ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷനില് മാർക്കറ്റിനെ സല്ലേഴ്സിന് കൺട്രോളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പിന്നെ അനുമാനത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല ഇന്ന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി ഇന്ന് മാർക്കറ്റിനെ സല്ലേഴ്സിന്റെ കൺട്രോളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാ ഇന്നത്തെ ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അല്ലേ ഇന്നത്തെ ലോ ഇവിടുന്ന് താഴേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനൊരു ഡൗൺ സ്ട്രെച്ചറിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാമെന്നു മനസ്സിലായോ ആ ക്യാറ്റില് ഇന്നത്തെ പിന്നെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നാണ് മാർക്കറ്റ് എന്തായിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലെവലാണ് സോ അവിടെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുന്ന് പിന്നെ സെല്ലേഴ്സ് കൺട്രോൾ എടുക്കായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അതൊരു പിന്നെ ബാരിഷ്യൂലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേനെ കാരണം എന്താണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് പോസിറ്റീവ് സെന്റിമെന്റ്സിൽ നിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല പ്രോഫിറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിങ്ങേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് സെന്റിമെന്റ്സിൽ നിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റില് ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ആ ഗ്യാപ് ഡൗണിന്റെ താഴേക്ക് ക്യാൻഡൽ പോവാണ് ഞാൻ ഇത് എന്റെ പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പകുതി ആൾക്കാർ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പകുതി ആൾക്കാരെ തോന്നല്ല പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും പോവാ സോ ഇവിടെ സെന്റിമെന്റ്സ് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവും എന്തുകൊണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവും ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റ് ആണിത് അല്ലെ ഇവിടുന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല പോയിന്റ് ആണ് ആക്റ്റീവ് ആവാനുള്ളത് അല്ലെ സോ ഇവിടുന്ന് താഴേക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആവും ഏകദേശം ഈ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം എന്നുള്ളൊരു ലെവൽ വരെ എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് വന്ന് അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷമേ പോവുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് നിന്നതിന് ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഹിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചു പോ
ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെയാണ് അതിന്റെ പകുതിക്ക് താഴെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ അവർക്ക് സല്ലസ് വിക്നസ് ആണോ ആണല്ലേ വീണ്ടും എന്തായി ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് ആയി അല്ലെ അപ്പോഴും എന്താവുന്നില്ല ഇതിന്റെ താഴെ കൊടന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റണില്ല ശരിയാണോ ക്യാൻഡിൽ നിങ്ങളോട് കഥ പറയണ്ട പറയണ വെറുതെ അല്ല ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ക്യാൻഡിലിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല സെല്ലേഴ്സിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൊമെന്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റുമോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ആർക്കും പറ്റൂല അല്ലെ ഈ മൊമെന്റത്തിനെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് എന്തായി ബയോസ് മുകളിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലാണ് നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഈ ലെവൽ കുറേ മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പോഴാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാലോ നമുക്ക് പത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴിന് പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് ഏതാ വൺ സെക്കൻഡ് നോക്കട്ടെ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് ഈ ക്യാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണേ കാരണം എന്താണ് ഇത്രയും ഒരു മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിന് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പകുതിയിലെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫേസ്റ്റ് വീക്ക്നെസ് ആണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രെയിൻ എടുക്കുമോ എടുക്കൂല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്തായി മുകളിലേക്ക് പോയി അല്ലേ മുകളിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലെവലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയി ആ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ക്യാൻഡിൽ ഗ്രീൻ ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്യാൻഡിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡിലേക്ക് എൻ്ററായി എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്യാൻഡിൽ ട്രേഡിലേക്ക് എൻ്ററായി ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റം മാത്രമാണോ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെൻഡ് എന്താവുകയാണ് മാർക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലേ പ്ലസ് എന്തായി ഹയർ ലെവലിൽ വന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ അല്ല ട്രേഡ് ചെയ്യണേ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വാർത്തയൊക്കെ നോക്കൂല മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ ലോവർ ലെവലിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് സിഗി എടുക്കൂല മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രേഡിലേക്ക് എൻ്റർ ആയത് അല്ലേ ലോജിക്കലി കണക്ട് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രൈസ് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്ട് ആവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ആരാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു ട്രേഡർ മാത്രമാണ് ഞാനൊരു ട്രേഡറാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്ര വർഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കാര്യ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ട്രേഡറാണ് ഒരു ട്രേഡർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റർക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റർ ആണോ ആണോ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റർക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റർ എന്താ ചെയ്യാ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൂടിയ പ്രൈസിൽ വെക്കും ട്രേഡർ എന്താ ചെയ്യാ കൂടിയ പ്രൈസിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിലും കൂടിയ പ്രൈസിൽ വെക്കും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടും തമ്മിൽ കൂടിയ പ്രൈസിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു അതിലും കൂടിയ പ്രൈസിൽ ഞാൻ വെക്കുന്നു ഞാൻ ട്രേഡറാണ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ വ്യൂ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ എനിക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഞാൻ കൂടിയ പ്രൈസിൽ കിട്ടും വെക്കും കാരണം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല പറ്റുമോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താവണം ആദ്യം ബയ്യർ ആക്റ്റീവ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം സെല്ലർ ആക്റ്റീവ് ആവണം എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് പറയണം ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ലെവലിൽ ബയ്യറാണ് എന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റർ ആവും ക്ലിയർ ആയോ കാര്യം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ ഒരു ബയ്യിങ് ലെവലാണ്
നൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇതിനേക്കാട്ടിലും വലിയൊരു പ്രൈസ് ആണ് അല്ലേ കൂടിയ പ്രൈസ് ആണ് എനിക്ക് ഈ ലെവലിൽ മതി ഈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ബയ്യർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള സിൻഡിക്കേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ കൂടുതൽ കൂടിയ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കും ഇതിലും കൂടിയ വിലക്ക് ഞാൻ വെക്കും മനസ്സിലായോ ട്രേഡറും ഇൻവെസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ സോ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വരുന്നേ അല്ലേ ഇത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണ് ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ ചാടി കയറുന്നത് അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോവും അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കും ഇവിടെ മണ്ടക്ക് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് ആവും അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പ്രൈസ് പോയാൽ എന്റെ ബൈങ് ഏരിയ ആണ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പ്രൈസ് പോയി എന്റെ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് എന്റെ കൺട്രോളിലേക്ക് മീൻസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ വിചാരിച്ചത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് വന്നു സോ ഞാൻ ഇവിടെ ബയ്യറായി ഇതിനെ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചു പ്രീമിയത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്റെ ഗെയിം ഇവിടെ തീർന്നു ഇനി ഇവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെനിക്ക് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ അല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ചാട്ടിലല്ലേ അത് അല്ലേ ഉണ്ടാട്ടിരുന്നു അവിടെ കോൾ കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടും കൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ കോൾ എടുത്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ സോൺ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ആ അപ്പൊ ഇനി ആ കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ടേ കോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് പുട്ടില്ലെങ്കിൽ കോൾ ആ ചിന്ത വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്തായി സി എടുത്തു പ്രോഫിറ്റ് ആയി ഇനി ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലം ഇല്ലല്ലോ പ്രോഫിറ്റിനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ശീലം ഇല്ലല്ലോ കോൾ എടുക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ പുട്ട് എടുക്കും ലോസ് ആക്കും വീണ്ടും ഒരു കോൾ എടുക്കും അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ വയ്യ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഇത് വീണ്ടും എന്താക്കും കോൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ലോസ് ആവും എന്നിട്ട് പറയും എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്യണമെന്നും ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രേഡിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു തന്നു മാർക്കറ്റ് അല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുപോകാത്ത ആരുടെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോകൂല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുമല്ലോ മാർക്കറ്റ് ഒരു ട്രേഡറുടെ മുമ്പിൽ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കൂലല്ലോ നല്ല ട്രേഡ് കാണിച്ചു തരൂലല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പതിനായിരം ട്രേഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഞാൻ കാണൂല കാരണം എനിക്കൊരു ട്രേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് കാണിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അത് ലോസ് ആയി കൊടുക്കൂല പിന്നെ ഞാൻ ആ പിന്നെ കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റിന് ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂല മാർക്കറ്റിന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നാലും എത്ര വലിയ എമൗണ്ട് കാണിച്ചു തന്നാലും വൈകുന്നേരം മുതൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് കിട്ടും സോ ഒരു ട്രേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുക പരിപാടി ഇവിടെ ചിലപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ യൂഷ്വൽ ഡേയ്സിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷോപ്പിനെസും ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ ഓഫും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യൂഷ്വൽ ഡേയ്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിന്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേയില്ല ഞാൻ സാധാരണ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെ പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടേയില്ല കാരണം ഇവിടെ മാർക്കറ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്തായി ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി ഈ പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് കിട്ടൂല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല കാരണം നിങ്ങൾ ഇതിലും ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്ത ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആക്കാനായിട്ട് ബാക്കിലൊരു പൂജ്യം മാത്രം മതി അല്ലേ ഈ പൂജ്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസിന്റെ കൂടെ വളരുള്ളൂ മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻറ് എന്താണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്
ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറട്ടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറട്ടെ നിങ്ങൾ നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ലേ നിഫ്റ്റിയിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തില്ലേ ആ ട്രേഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലേ അതാത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് നിങ്ങൾ എടുത്തില്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തില്ലേ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എത്ര സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിഫ്റ്റിയിലെ ട്രേഡ് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് ആപ്പിളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ സമയത്ത് അതേ ആ ഒരു സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രേഡ് കിട്ടി നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുത്തു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ട്രേഡാ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് ഉണ്ടല്ലോ മൂന്നാമത്തത് ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഗ്രീഡ് ആർത്തി ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇത് വീട്ട് കൊണ്ടുപോകാ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കൂല എന്ന് പറയും ഞാൻ നേരത്തെ പറയലേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കൂല എന്ന് പറയും നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈ വിട്ട് പോവാന്ന് അറിയാം നമുക്ക് കുറച്ച് ട്രേഡുകളൊക്കെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഞാൻ വലിയൊരു ട്രേഡറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചാടിക്കും അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരാം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലോസ് വരുന്നത് ചെറുതേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ട്രേഡർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രേഡ് കിട്ടുന്നു ആ ഒരു ട്രേഡിൽ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ ഒരു നാലായിരം റുപ്യ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു എണ്ണായിരം റുപ്യ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറായിരം റുപ്യ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരൊറ്റ ട്രേഡ് മാത്രം എന്ത് രസം ഉണ്ടാവും ആ ട്രേഡിങ് അല്ലേ ഇവിടെ കോളെടുത്തു ഇവിടെ ഇത് കണ്ടപ്പം പേടിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് പുട്ടെടുത്തു ഈ ഗ്രീൻ കണ്ടപ്പം പേടിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് പൊട്ട പുട്ടെടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്തൊരു ഗ്രീൻ കാണുമ്പോൾ റെഡ് കാണുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കാണുമ്പോൾ പിന്നെയും പേടിക്കണം വേണ്ടേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ട്രേഡിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതും കൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഈ തോന്നലുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നും എന്ത് സക്സസ് ആയി ഇതിനകത്ത് എന്ത് ടാർഗറ്റ് ഈ ടാർഗറ്റിനൊന്നും വേണ്ടി ഒരിക്കലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും കിട്ടാ ആവട്ടെ പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും വേണ്ടി ഒരിക്കലും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും കിട്ടാ ഈ പിന്നെ എൺപത് പോയിന്റ് ഒന്നും വേണ്ടി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും കിട് കണ്ണു കുത്തിയാണ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാ കിട്ടും എൺപത് പോയിന്റ് അത് ട്രേഡ് അല്ല ശരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിലും നോക്കാം പക്ഷെ അതല്ല മാർക്കറ്റിന്റെ സെന്റിമെന്റ് എന്താണ് ഇതുവരെ സെല്ലർ ട്രൈ ചെയ്ത സാധനം ബയർ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മാർക്കറ്റിന്റെ സെന്റിമെന്റ് എന്താണ് ക്ലിയർ അപ്പ് ആണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു ക്യാൻഡിലോ ഒന്നും ഒരു ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പോകില്ല ട്രേഡിലേക്ക് എൻ്റർ ആവൂല അതിനാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ക്യാൻഡിലും പിന്നെ കിടുതാപ്പും കോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശനി ഞായറും പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ട്രേഡിങ് റിയൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യമോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എവിടെ എന്ത് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ അതാണ് മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് പഠിക്കാണ്ട് ക്യാൻഡിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നൂറ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായാലും മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും സോ മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് നോക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പുറത്ത് മാർക്കറ്റ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വായിക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ആയിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ ആയിരുന്നല
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താവും ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താവും ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് വരും ഇത് രണ്ടിലും ഒരു കാര്യം അവിടെ സംഭവിക്കുള്ളൂ അല്ലെ സോ നമ്മളുടെ ട്രേഡുകൾ നന്നാക്കൽ ആരുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കി ആ പുട്ടിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിന്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണ് അപ്പാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാ ആയിരം കോടി രൂപ കയ്യിലുള്ളവന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ പതിനയ്യായിരം വെച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പരിപാടി അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കാണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ലെസ് ഉച്ചക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു മണിയൊക്കെയാണ് രണ്ടു മണിയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ട്രേഡ് മുകളിലേക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു നമ്മുടെ റേഞ്ചിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ശരിയല്ലേ അല്ലെ നല്ല പ്ലസ് അത് മാത്രമല്ല റേഞ്ചിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് വന്നു ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ക്യാൻഡിൽ എന്തായി ഡൗൺ വന്നു സിംഗിൾ ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് പോലെ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് വീണ്ടും കിട്ടിയാലേ ഹാപ്പിയാണ് അല്ലെ ഒരു പിന്നെ യൂഷ്വലി ഒരു ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒരു ലോട്ടൽ ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കട്ടി ഇവിടുന്ന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കട്ടി അല്ലെ ഇന്ന് എന്തായാലും സമയമില്ല ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു സമയമില്ല മാർക്കറ്റ് പിന്നെ പോവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ട്രേഡിലേക്ക് എൻ്റർ ആവില്ല മാർക്കറ്റിന് പോകാനുള്ള സമയം കൂടി വേണം മൂന്ന് മണിയൊന്നുമില്ല രണ്ട് രണ്ടരയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുതിയ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കരുത് അതിന് മുമ്പ് ട്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയമാണത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് പുതിയ ട്രേഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയമില്ലല്ലോ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലല്ലോ സെറ്റാണോ കാര്യങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ട്രേഡ് അല്ലേ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയിലെ ട്രേഡ് അല്ലേ ആ ഐ സി ഐ സിയുടെ ട്രേഡ് ഐ സി ഐ സി സി അല്ല ഐ സി ഐ സി എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ട്രേഡ് ഓൺലൈനിൽ വരൊക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾ എടുത്ത ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ട്രേഡ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ അതോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്രകാരം നിങ്ങൾ എടുത്താണോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് പിന്നെ നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയില്ലേ ഇൻഫീൽ അതിനകത്താണ് ട്യൂസർ നോക്കിയത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി അല്ലെ അതൊക്കെ ഇന്നും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാ അത്ര മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ട്രേഡിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ട്രേഡ് പോലും ഞാൻ അതിനകത്ത് ചാർട്ടർ തിരിച്ച് മുറിച്ച് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണ്ട ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാറില്ല ഞാൻ ആകെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി മാത്രമേ നോക്കാറുള്ളു അതിന്റെ കോമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡുകൾ നോക്കുന്നു അതിനകത്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നു അതിനകത്തുള്ള ട്രേഡുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയില്ല അല്ലെ അല്ല അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് എടുക്കുക സി നമ്മൾ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആര് വിശ്വസിക്കുന്നു പറയണേ നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് വിശ്വസിക്കും സോ ട്രേഡിങ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്